স্ক্রিনে যে ডিভাইসটা দেখতে পাচ্ছেন এটা হচ্ছে নোট এম সিউ ইএসপি এইট টু সিক্স সিক্স ওয়াইফাই আইওটি ডেভেলপমেন্ট বোর্ড এটা মূলত তৈরি করা হয়েছিল বিভিন্ন আইওটি সম্পর্কিত প্রজেক্ট যেমন কি হোম অটোমেশন সিস্টেম আর সি কার অটোমেশন সিস্টেম সিকিউরিটি সম্পর্কিত অটোমেশন সিস্টেম এই ধরনের কাজের জন্য কিন্তু একজন হ্যাকার চাইলে এই নোট এম সিউ ইএসপি এইট টু সিক্স সিক্স ডিভাইসটাকে হ্যাকিং ডিভাইস হিসাবেও ব্যবহার করতে পারে এই ডিভাইসের মাধ্যমে হ্যাকার বিভিন্ন ধরনের কাজ করতে পারে যেমন কি ওয়াইফাই টি অথ অ্যাটাক বিকন ফ্লাডিং প্রব অ্যাটাক এভিল টু ইন অ্যাটাক ওয়াইফাই ফিসিং আজকের ভিডিওতে আমরা জানতে চলেছি ওয়াইফাই টি অথ অ্যাটাকের ব্যাপারে একজন হ্যাকার কীভাবে তার ভিক্টিমের ওয়াইফাই নেটওয়ার্কে টার্গেট করে ওয়াইফাই টি অথ অ্যাটাকটি সম্পূর্ণ করে তার ব্যাপারে তো চলুন বেশি দেরি না করে আজকের ভিডিওটা আমরা শুরু করে নিই হ্যাকার কীভাবে ওয়াইফাই টি অথ অ্যাটাকটি পারফর্ম করে সেটা জানার আগে আমাদের জানতে হবে ওয়াইফাই টি অথ অ্যাটাকটি আসলে কি ও এটা কীভাবে কাজ করে ওয়াইফাই টি অথ অ্যাটাক এমন একটা অ্যাটাক যেখানে একজন হ্যাকার তার ভিক্টিমের ওয়াইফাই নেটওয়ার্ককে টার্গেট করে নোট এম সিউ ইএসপি এইট টু সিক্স সিক্স ডিভাইসটার মাধ্যমে ভিক্টিমের ওয়াইফাই রাউটারে প্রচুর পরিমাণে ডি অথেন্টিকেশন প্যাকেট পাঠায় যার ফলে ওই ওয়াইফাই রাউটারের সাথে যুক্ত থাকা সমস্ত ডিভাইস ডিসকানেক্ট হয়ে যায় কেউ আর ইন্টারনেট অ্যাক্সেস করতে পারে না ওয়াইফাই রাউটার থাকলেই যে হ্যাকার এই ধরনের অ্যাটাকটি করতে পারে এমনটা নয় স্মার্টফোন কিংবা ল্যাপটপ কিংবা ডেস্কটপে যদি হটস্পট অন থাকে তাহলেও কিন্তু হ্যাকার এই ধরনের অ্যাটাকটি করতে পারে মোদ্দা কথা হচ্ছে যেখানেই ওয়াইফাই অ্যাক্সিস পয়েন্ট থাকবে হ্যাকার কিন্তু সেখানেই ডি অথ অ্যাটাকটি পারফর্ম করতে পারবে যাই হোক নোট এম সিউ এবং ওয়াইফাই টি অথ অ্যাটাকটি সম্পর্কে আরও ডিটেলসে জানতে আমার ওয়েবসাইট দ্য সৌভিক ডট কম ভিজিট করুন ডিসক্রিপশান বক্সে লিঙ্ক পেয়ে যাবেন যাই হোক এবার চলুন জেনে নেওয়া যাক হ্যাকার কীভাবে ওয়াইফাই টি অথ অ্যাটাকটি পারফর্ম করে ওয়াইফাই টি অথ অ্যাটাকটি স্মার্টফোন দিয়ে পারফর্ম করার জন্য হ্যাকারের প্রয়োজন হয় পাঁচটা জিনিসের নাম্বার ওয়ান নোট এম সিউ এএসপি এইট টু সিক্স সিক্স ওয়াইফাই আইওটি বোর্ড এটার মার্কেট প্রাইস দুশো থেকে তিনশো টাকার মতো ডিসক্রিপশান বক্সে লিঙ্ক দেওয়া আছে অথবা টেলিগ্রাম চ্যানেলে পেয়ে যাবেন ওখান থেকে বাই করতে পারেন নাম্বার টু একটা ডেটা কেবল যেটা আমাদের সবার স্মার্টফোন চার্জারে রয়েছে নাম্বার থ্রি একটা ও টিজি অ্যাডাপ্টার এটার মার্কেট প্রাইস কুড়ি থেকে তিরিশ টাকার মতো নাম্বার ফোর আগে থেকে প্রোগ্রামিং করা ওয়াইফাই ডি অথার বিন ফাইল এই ফাইলটা আমি টেলিগ্রাম চ্যানেলে দিয়ে দেবো ডিসক্রিপশান বক্স চেক করে টেলিগ্রাম চ্যানেলটা জয়েন করুন ফাইলটা পেয়ে যাবেন অ্যান্ড সবশেষে ডি অথার ফাইলটাকে নোট এম সিউতে ফ্ল্যাশ করার জন্য দরকার একটা আইডিই অডিনো আইডি দিয়েও প্রোগ্রামিং করা যায় তবে সেই কাজ কিন্তু কিছুটা কঠিন হয় আর যেটাকে সহজে করার জন্য হ্যাকার ইউজ করে ইএসপি এইট টু সিক্স সিক্স লোডার এই অ্যাপ্লিকেশানটা এই অ্যাপ্লিকেশানটার মধ্যে যে কোনো বিন ফাইলকে খুব সহজেই ফ্ল্যাশ করা যায় কোনো রকম ইন্টারনেট কানেকশান ছাড়াই ইএসপি এইট টু সিক্স সিক্স লোডার এই অ্যাপ্লিকেশানটি প্লে স্টোরে রয়েছে ডিসক্রিপশান বক্সে ডাউনলোড লিঙ্ক পেয়ে যাবেন যদি এরপরেও খুঁজে না পান তাহলে টেলিগ্রাম চ্যানেলটা জয়েন করুন ওখান থেকে সরাসরি ডাউনলোড করতে পারবেন ওকে এবার জেনে নেওয়া যাক হ্যাকার কীভাবে কাজটি করে থাকে স্টেপ ওয়ান হ্যাকার প্রথমে ডেটা কেবিলের একটা সাইট নোট এম সিউর সাথে কানেক্ট করে এবং অপর সাইডটা তার স্মার্টফোনের সাথে কানেক্ট করে নেয় ডায়াগ্রামটা দেখুন তাহলে বুঝতে পারবেন এরপর হ্যাকার এই ইএসপি এইট টু সিক্স সিক্স লোডার অ্যাপ্লিকেশানটা ওপেন করে নেয় এইরকম কিছু স্ক্রিন এলে স্লাইড করে সরিয়ে দেয় তারপর নিচে যে গেট স্টার্টেড বাটন রয়েছে এটাতে ক্লিক করে কোনো পারমিশন পপ আপ আসলে সেটাকে অ্যালাউ করে দেয় এরপর হোয়াটস নিউ বলে এই রকম একটা পপ আপ আসলে নিচে ক্লোজ অপশানে ক্লিক করে পপ আপটাকে ক্লোজ করে দেয় তারপর এই যে ব্লিঙ্ক জিপি আইও এই যে ট্যাবটা রয়েছে এটাতে ক্লিক করে ওয়াইফাই ডি অথার বিন ফাইলটা যেখানে রয়েছে সেই লোকেশানে গিয়ে ফাইলটাকে সিলেক্ট করে নেয় এরপর কোণের দিকে যে অ্যারো আইকন রয়েছে এটাতে ক্লিক করলে এরকম একটা পপ আপ আসে অ্যালাউ ইএসপি এইট টু সিক্স সিক্স লোডার টু অ্যাক্সিস এটাকে ওকে করে দেয় এরপর ফাইলটা নোট এম সিউতে ফ্ল্যাশ হতে শুরু করে নোট এম সিউতে ফাইলটা ফ্ল্যাশ হওয়ার সময় নোট এম সিউর যে ইনবিল্ড এলইডি রয়েছে সেটা কিন্তু ব্লিঙ্ক করে যেমনটা আপনারা স্ক্রিনে দেখতে পাচ্ছেন আচ্ছা মাঝে মাঝে ফ্ল্যাশ করতে করতে যদি ফেল্ড হয়ে যায় বা কেটে যায় তাহলে কিন্তু আবার নতুন করে ফ্ল্যাশ করবেন নতুন করে ফ্ল্যাশ করলে কিন্তু ফাইলটা ফ্ল্যাশ হয়ে যায় একবার দুবার প্রবলেম আসে তো আবার ট্রাই করবেন অবশ্যই ফ্ল্যাশ হয়ে যাবে যাই হোক এখানে ফিনিশ লেখা রয়েছে তার মানে হচ্ছে ওয়াইফাই ডি অথার ফাইলটা
স্মার্টফোন থেকে একবার ডিসকানেক্ট করে তারপর আবার কানেক্ট করে নেয় আচ্ছা হ্যাকার চাইলে নোড এমসিটাকে যে কোনো রকমের তিন ভোল্ট থেকে পাঁচ ভোল্টের চার্জার কিংবা পাওয়ার ব্যাংক এর সাথেও কানেক্ট করতে পারে আসল কথা হচ্ছে নোড এমসিটাকে চালানোর জন্য পাওয়ার দিতে হয় সে যে কোনো পাওয়ার সাপ্লাই হলেই চলবে যাই হোক নোড এমসিউতে ফাইলটা ফ্ল্যাশ হওয়ার পর পিডাব্লু এনডি নামের একটা অ্যাক্সেস পয়েন্ট তৈরি হয় যেটাকে সহজ ভাষায় ওয়াইফাই হটস্পটও বলা হয়ে থাকে সো হ্যাকার কি করে তার স্মার্টফোনে ওয়াইফাই অপশানে গিয়ে চেক করে পিডাব্লু এনডি নামে কোনো অ্যাক্সেস পয়েন্ট বা হটস্পট শো করছে কি না যদি শো করে তাহলে ওটাতে ক্লিক করে পাসওয়ার্ডের জায়গায় এই ডি অথার এই পাসওয়ার্ডটা বসিয়ে দেয় তারপর কোনের দিকে থাকা সেফ বাটনে ক্লিক করে ওয়াইফাইটা কানেক্ট করে নেয় এবার স্টেপ থ্রি হ্যাকার কি করে ওয়াইফাইটা কানেক্ট হওয়ার পর তার ইন্টারনেট ব্রাউজারটি ওপেন করে যে কোনো ব্রাউজার হতে পারে ক্রোম ফায়ারফক্স অপেরা ইউজি ব্রাউজার যে কোনো একটা ব্রাউজার ওপেন করে নেয় তারপর অ্যাড্রেস বারে গিয়ে টাইপ করে এই আইপি অ্যাড্রেসটা ওয়ান এরপর এন্টার করে দেয় এরপর এই ওয়ার্নিং পেজটা শো করলে নিচে এই যে আই হ্যাভ রিড অ্যান্ড আন্ডারস্টুড দ্য নোটিস অ্যাব আপ বাটনটা রয়েছে এটাতে ক্লিক করে দেয় এরপর এরকম একটা পেজ শো করে এর নিচে অ্যাক্সিস পয়েন্ট নামের একটা ট্যাব রয়েছে এখানে হ্যাকারের আশেপাশে যতগুলো ওয়াইফাই নেটওয়ার্ক রয়েছে সব কটার অ্যাক্সিস পয়েন্টের নাম এখানে শো করে এখন হ্যাকার যে অ্যাক্সিস পয়েন্টের ওপর ডিওত অ্যাটাকটি পারফর্ম করতে চায় সেটা এই চেক বক্সে ক্লিক করে সিলেক্ট করে নেয় মনে রাখবেন এই অ্যাটাকটি শুধুমাত্র আপনি আপনার নিজের ওয়াইফাই নেটওয়ার্কে ট্রাই করবেন যদি আপনার বাড়িতে ওয়াইফাই রাউটার না থাকে তাহলে আপনি কি করবেন আপনি আপনার দ্বিতীয় কোনো স্মার্টফোনে হটস্পটটা চালু করে নেবেন তাহলে কিন্তু আপনার ওই স্মার্টফোনে একটা ওয়াইফাই অ্যাক্সিস পয়েন্ট তৈরি হয়ে যাবে এরপর আপনার নিজের স্মার্টফোন দিয়ে অথবা বাড়িতে অন্য কোনো স্মার্টফোন থাকলে সেটা দিয়ে ওই ওয়াইফাই অ্যাক্সিস পয়েন্টটাকে কানেক্ট করে নেবেন তারপর ডিও অ্যাটাকটি পারফর্ম করে দেখবেন যে আপনার স্মার্টফোনটা ডিসকানেক্ট হচ্ছে কি না তবে ভুলেও অন্য কারো ওয়াইফাই নেটওয়ার্কে ট্রাই করবেন না তাহলে কিন্তু সমস্যায় পড়বেন আর যদি ট্রাই করতেই চান তাহলে যার ওয়াইফাই নেটওয়ার্ক তার কাছ থেকে আগে পারমিশান নেবেন যদি সেই ব্যক্তি পারমিশান বা অনুমতি দেয় তবেই তার নেটওয়ার্কে অ্যাটাকটি পারফর্ম করবেন যাই হোক হ্যাকার এখানে যে অ্যাক্সিস পয়েন্টের ওপর ডিও অ্যাটাকটি পারফর্ম করতে চাই সেটা সিলেক্ট করে নেয় তারপর ওপরে এই যে অ্যাটাক ট্যাব রয়েছে এটাতে ক্লিক করে দেয় এখানে তিন ধরনের টাইপ রয়েছে ডিওত বিকন এবং প্রপ অ্যাটাক বিকন এবং প্রপ অ্যাটাক নিয়ে আমি নেক্সট কোনো একটা ভিডিওতে আলোচনা করব আজকে ভিডিওটা সম্পূর্ণ ডিওত অ্যাটাকের ওপর এখানে দেখুন টার্গেটসের নিচে ওয়ান লেখা রয়েছে তার মানে হ্যাকার যে ওয়াইফাই নেটওয়ার্কের ওপর অ্যাটাকটা করতে চায় সেটা কিন্তু সিলেক্ট রয়েছে এর পাশে দেখুন পিকেটিএস স্ল্যাশ এস অর্থাৎ প্যাকেটস পার সেকেন্ডে লেখা রয়েছে এর মানে হচ্ছে এক সেকেন্ডে কতগুলো ডিওথ প্যাকেটস নোড এমসিউ থেকে ওয়াইফাই নেটওয়ার্কের মধ্যে যাবে সেটা কিন্তু এখানে শো করবে আগেই বলেছি ডিওথ অ্যাটাকটি যখন পারফর্ম করা হয় তখন কিন্তু নোড এমসিউ থেকে অসংখ্য ডিওথ প্যাকেট ওয়াইফাই নেটওয়ার্কের মধ্যে যায় এর ফলে কি হয় ওই ওয়াইফাই নেটওয়ার্কের সাথে যতগুলো ডিভাইস যুক্ত থাকে সেই সব কটা কিন্তু ডিসকানেক্ট হয়ে যায় কেউ কিন্তু আর ইন্টারনেট অ্যাক্সেস করতে পারে না আচ্ছা এখানে যে স্মার্টফোনটা দেখতে পাচ্ছেন এটাতে কিন্তু অভিক নামের একটা ওয়াইফাই অ্যাক্সেস পয়েন্ট কানেক্টেড রয়েছে যখন ডিওথ অ্যাটাকটা চালু করা হবে দেখে নেবেন এটা কিন্তু ডিসকানেক্ট হয়ে যাবে যাই হোক হ্যাকার তার ভিক্টিমের ওয়াইফাই নেটওয়ার্কে ডিওথ অ্যাটাকটি করার জন্য এই স্টার্ট বাটনে ক্লিক করে দেয় দেখুন এখানে কিন্তু অ্যাটাকটি চালু হয়ে গেছে পাশের স্মার্টফোনটাকে লক্ষ্য করুন এখানে অভিক নামের যে ওয়াইফাই অ্যাক্সিস পয়েন্টটা কানেক্টেড ছিল সেটা কিন্তু এখন ডিসকানেক্ট হয়ে গেছে দেখুন ক্লিক করে কানেক্ট করার চেষ্টা করছি তারপরেও কিন্তু কানেক্ট হচ্ছে না হ্যাকার যতক্ষণ না স্টপ বাটনে ক্লিক করে অ্যাটাকটাকে স্টপ করছে ততক্ষণ পর্যন্ত কিন্তু ভিক্টিম চাইলেও এই অভিক নামের ওয়াইফাই অ্যাক্সিস পয়েন্টটাকে কানেক্ট করতে পারবে না আর ওয়াইফাই কানেক্ট না হলে ওয়াইফাইয়ের মাধ্যমে কিন্তু আর ইন্টারনেট অ্যাক্সেস করা যাবে না এখন হ্যাকার যদি স্টপ বাটনে ক্লিক করে ডিওথ অ্যাটাকটিকে স্টপ করে দেয় তাহলে কিন্তু পুনরায় আবার এই অভিক নামের অ্যাক্সিস পয়েন্টটা কানেক্ট হয়ে যাবে যেমনটা স্ক্রিনে দেখতে পাচ্ছেন আবার বলছি 
এই ধরনের অ্যাটাক নিজের ওয়াইফাই নেটওয়ার্ক ছাড়া অন্য কোথাও ট্রাই করতে যাবেন না তাহলে কিন্তু খুব বড় সমস্যায় পড়বেন সো এই ছিল মূলত একজন হ্যাকার তার ভিক্টিমের ওয়াইফাই নেটওয়ার্কের ওপর কিভাবে ডিয়ত অ্যাটাকটি পারফর্ম করে তার সম্পূর্ণ তথ্য আশা করি আপনাদেরকে খুব সহজে বোঝাতে পেরেছি ভিডিওটা ভালো লাগলে অবশ্যই একটা লাইক দেবেন আর এই ধরনের ভিডিও মিস করতে না চাইলে চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে নোটিফিকেশান বেলটাকে অন করে অল সিলেক্ট করে নেবেন সো আজকে জন্য এতটাই দেখা হচ্ছে নেক্সট কোনো একটা ভিডিওতে ততক্ষণের জন্য গুড বাই